Nein, hier ist keine Nebelmaschine an. Das soll so sein. Im Kinderinhalatorium mit dem Namen Baby Beach in Wiesbaden kann man seit neuestem spielen und dabei Salzluft einatmen. Durch die Sohleluft, die hier im Raum verteilt wird, ähm, atmen die Kinder diese 14-prozentige Sohleluft ein. Und das ist halt wie ähm, die herkömmliche Art und Weise, gibt es eigentlich eine Maske dazu, wo die Kinder davor sitzen, eine halbe Stunde und inhalieren. Ähm, das macht halt nicht jedes Kind mit. Und deswegen haben wir hier die Lösung, dass sie auf spielische Art und Weise tatsächlich inhalieren können. Die bemerken nicht, ähm, wie die inhalieren, die sind abgelenkt durch die ganzen Spiele. Hier kommen vor allem kranke, aber nicht fiebernde Kinder mit ihren Eltern her, um danach angeblich besser zu atmen. Inhalieren an sich ist eine gute Sache, sagt auch Kinderarzt Mario Berwald. Beim Inhalieren ist es so, dass man eigentlich den Effekt erreichen will, dass ähm, zum Beispiel Sekret verflüssigt wird und das Sekret soll dadurch herauskommen. Die Zilien tragen nicht nur den Schleim quasi nach oben und man kann es abhusten, sondern auch Bakterien oder Viren werden da auch mit quasi ähm, äh, ja, abgehustet. Und das Konzept kommt auch bei den Besucherinnen und ihren Kindern gut an. Wir waren schon mal hier und äh, David ist immer noch krank leider und hustet. Und ich hatte das Gefühl, das letzte Mal hat ihm gut getan und geholfen. Und er hat dann äh, danach zu Hause mehr abgehustet und konnte dann nachts besser schlafen. Deswegen sind wir wiedergekommen. Es ist äh, gewöhnungsbedürftig. Ich habe es mir nicht äh, so neblig und äh, so stark vorgestellt, aber ich glaube, wir finden es gut. Oder, Anni? Salz wirkt entzündungshemmend und abschwellend im Mund und Hals und tötet außerdem die meisten Viren und Bakterien ab. In einem Raum mit einem hohen Salzgehalt könnten sie also auf Dauer nicht überleben. So zumindest das Konzept von Baby Beach, das es mittlerweile schon dreimal in Hessen gibt. Da ist keinerlei ähm, Ansteckungsgefahr möglich. Also da können die Kinder und Erwachsene einfach problemlos spielen und inhalieren. Wir empfehlen sogar den Kindern, die krank sind, akut hierher zu kommen, damit sie auch ähm, gesund werden. Bei ähm, akuter Erkrankung empfehlen wir zwei bis dreimal die Woche. Nur zur Vorbeugung reicht auch einmal die Woche. Und da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Doch Kinder sind eben nur Kinder. Und eine Garantie, sich über Schmierinfektionen nicht doch anzustecken, wird man auch hier wohl kaum vermeiden können. Wenn ich ständig im Gesicht bin und die Nase läuft und ich fasse Spielsachen an, verteile ich letztendlich auch äh, Viren, die möglicherweise auch da sein könnten. Also das heißt, in so einem Inhalatorium wird natürlich nicht nur ein gesundes Kind sein. Ähm, selbst wenn auch kein Fieber auftritt, kann man mit Husten und Schnupfen dort natürlich hingehen. Und die Viren werden einfach über die Hände verteilt und andere Kinder fassen die Spielzeuge natürlich auch wiederum an und nehmen die Viren auf. Ähm, in Zeiten von RSV, Corona, Influenza ähm, ist das natürlich in meiner, in, äh, in meiner persönlichen Sichtweise äh, nicht unbedingt sehr gut. Der Baby Beach, ein Mix aus Inhalatorium und Spielplatz, ist zumindest eine kreative Erfindung. Ob man hier hinkommt, um sein Kind zu heilen oder ob man es aus Angst, dass es sich selbst ansteckt, lieber lässt, muss jeder selbst entscheiden.